విశాఖలో రాజధాని ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఒక బ్రేక్ పడింది అనుకుంటున్న వారికి ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అధికారులకు ఇస్తున్న ఆదేశాలు చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా విశాఖలో అనుకున్న టైంకి అనుకున్న విధంగా రాజధాని ఏర్పాటు కాబోతుంది పరిపాలన మొత్తం అతి కొద్ది రోజుల్లోనే అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళబోతుంది ప్రారంభించబోతున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా సంకేతాలు సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇందుకు సంబంధించి కొన్ని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తుంది భూ సేకరణకు సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే భూ సమీకరణ కోసం విధి విధానాలను ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది కాబట్టి విశాఖకు సంబంధించి పది మండలాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ఆరు వేల నూట పదహారు పాయింట్ ఐదు సున్నా ఎకరాలు సేకరించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక కీలక డెసిషన్ తీసుకున్నట్లు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇందులో భాగంగానే సబ్బవరం అలాగే పెందుర్తి గాజువాక పరవాడ పద్మనాభం భీమునిపట్నం ఆనందపురం పెదగంట్యాడ అలాగే విశాఖ గ్రామీణ అనకాపల్లి మండలాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ నిర్వహించబోతున్నారు అధికారులు ఇందుకు సంబంధించి ఒక స్పష్టమైన ఆదేశాలు కూడా జారీ అయిపోయినాయి అయితే భూమిని ఆక్రమించిన వారి ద్వారా ఆ భూమిని తీసుకొని అలాగే అభివృద్ధి చేసి మళ్ళీ ఫ్లాట్లు అభివృద్ధి చేసిన ఫ్లాట్లు ఇవ్వబోతున్నారు అసైన్డ్ భూములు ఎకరాకు తొమ్మిది వందల గజాలు ఇవ్వబోతుంది ప్రభుత్వం అలాగే పదేళ్లకు పైగా ఆక్రమణలో గనక ఉంటే నాలుగు వందల యాభై గజాలు కేటాయించబోతున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించి అదే ఐదు నుంచి పదేళ్లలోపు ఆక్రమణలో ఉన్న భూమికి రెండు వందల యాభై గజాలు స్థలం ఇవ్వబోతున్నారన్నమాట ఇవి చాలా ఒక రకంగా ఒక మంచి డెసిషన్ చాలా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే టైంలో ఇక ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చెప్పాను ఉగాది నుంచి కంప్లీట్గా విశాఖలోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ పరిపాలన అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పూర్తిగా పరిపాలన అక్కడి నుంచే కంటిన్యూ చేయబోతున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక పక్క ఆ ఏర్పాట్లు కూడా జరిగిపోతున్నాయి అయితే అప్పట్లోగా అన్నీ సెట్ అయిపోయినా ఒకవేళ సెట్ అవ్వకపోయినా అభ్యంతరాలు ఇంకా అలాగే ఉన్నా అభ్యంతరాలు లేకపోయినా ఆ మండలి రద్దు జరిగినా జరగకపోయినా మాత్రం అక్కడి నుంచి పనులు జరిగిపోవాలి అంటే క్యాపిటల్గా ప్రకటిస్తారా లేదనేది పక్కన పెడితే ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల్లో ఎక్కడైనా కూర్చొని ఆయనకు పాలించే పరిపాలించే అధికారం ఉంది దానికి సంబంధించి రాజ్యాంగం ఏమీ ప్రత్యేకంగా ఏమీ పొందుపరచలేదు కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ అనువుగా ఉంటే అక్కడ అక్కడ కూర్చొని పరిపాలన చేయొచ్చు అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధం అవుతున్నారు అందుకే ఒక బిగ్గరగా ఒక ఆదేశాలు అయితే జారీ చేసేసారు ఇమీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయండి పనులన్నీ ల్యాండ్ పూలింగ్లు నిర్వహించండి ఎవరైతే ఎక్కడైతే భూ సమీకరణ జలపాలు అది జరపండి ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గే ఆలోచనలు అయితే లేరు అధికారులను కూడా ఇమీడియట్గా అక్కడికి పంపించబోతున్నారు అక్కడికి ఎవరైతే కొంతమంది అధికారులు ఆల్రెడీ వెళ్ళి సీనియర్ అధికారులు చూస్తున్నారు అక్కడ ఏంటి ఏంటి అనేది ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ కొన్ని స్థలాలను ప్రభుత్వ భూములను ప్రభుత్వ భవనాలను కూడా ఆల్రెడీ సేకరించి దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నారు ఏ శాఖలు ఎక్కడెక్కడ నిర్మీ ఏర్పాటు చేయాలి అనే దాని మీద అతి తొందరలోనే ఫిబ్రవరి నెలాఖరుకి ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి అయిపోయి అనుకున్నట్టుగానే ఉగాది రోజు నుంచి పరిపాలన పూర్తిగా విశాఖ నుంచి ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఆదేశాలు జారీ చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని మనకు అంతున్న సమాచారం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ